റീസണിങ്ങിന് സിലബസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ റീസണിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം റീസണിങ്ങിൻ്റെ സിലബസിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള അനലോഗി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മാർക്സ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് മെനക്കെടേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അനലോഗി സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ മാർക്കിനല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാലും ചിലപ്പം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരെ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാല് മാർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം നാല് മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് നൂറ് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ആ നാല് മാർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം അനലോഗി എന്ന സെക്ഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അനലോഗി അപ്പം അനലോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ സിമിലാരിറ്റി ഓർ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന വേഡിൻ്റെ മീനിങ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന വേഡിൻ്റെ മീനിങ് സാദൃശ്യം ഓർ സാമ്യം എന്നാണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാദൃശ്യം ഓർ സാമ്യം അപ്പം നമുക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് കാര്യം പിടി കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടെയാണ് വയറിൽ കൂടെയാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് വയറിൽ കൂടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ കൂടെയാണ് എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ നാല് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എതിനകത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പൈപ്പിൽ കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി അനലോഗി എന്ന എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം അനലോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നി രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ലോ എന്തോ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വയറിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇവിടുത്തെ ആ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൽ കൂടിയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതാണ് ആ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്നാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് വാട്ടർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആ വാട്ടർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് വാട്ടർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
ഡിഫറൻ്റായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് കൺട്രിയും ക്യാപിറ്റലും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റും ക്യാപിറ്റലും ചോദിക്കാറുണ്ട് കൺട്രിയും കറൻസിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും യൂണിറ്റ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും മെഷർമെൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അപ്പം അതിനകത്തെ ലോജിക് എന്താണ് ഈ വേർഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ലോജിക് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ലോജിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡുമായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളതിൽ നിന്ന് കറ കണ്ടെത്തുക അതാണ് നമ്മൾ വേഡ് അനലോഗിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് വേഡ് അനലോഗി മെയിൻ ആയിട്ട് വേർഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേർഡ് ബേസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വേർഡ് അനലോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ് ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇതാണ് വേർഡ് അനലോഗിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റും തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റും ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് പബ്ലിഷർ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫിലിം പിന്നെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ബുക്കും പബ്ലിഷറും തമ്മിലുള്ള ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഉള്ളത് നോക്കിക്കേ ബുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പബ്ലിഷറാണ് അല്ലേ സെയിം കേസ് അപ്പോൾ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി സെക്കൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോജിക് സെയിം കേസ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് അതാരാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദി സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ഇത് എസ് എസ് സി ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലും ആർ ആർ ബി ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കുക പ്ലാന്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലാന്റ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രീ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗേള് പിന്നെ കുറെ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർ ആർ ബി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം നോക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് എന്തായിട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ട്രീ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക പ്ലാന്റ് ട്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു സെയിം കേസ് ഗേള് ആരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും അല്ലേ ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അല്ലെ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒരു യുവതി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് വുമൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദി സെക്കൻഡ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഈ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ സസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരമായിട്ട് മാറുന്നു സെയിം കേസ് പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യുവതിയായിട്ട് മാറുന്നു എല്ലാവർക്കും എക്സാമ്പിള് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്പർ അനലോഗി നമ്പർ അനലോഗി മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി
നമ്പേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് മാത്സിന് കുറച്ച് ലോജിക്ക് ഒക്കെ മാത്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഐഡിയ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാറുണ്ട് കൂടുതലും സ്ക്വയേഴ്സും ക്യൂബ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് തേർട്ടി ടു തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രീ അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനും സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനും സെക്കൻഡ് നമ്പറിനും ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം മാത്സിന് നല്ല നോളജ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്ക്വയേഴ്സ് ക്യൂബ്സ് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി വരെയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിനെ എക്സും ഇതിനെ വൈയും ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആണുള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കേ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറ് ക്യൂബ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അപ്പം സെയിം കേസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ത്രീയുടെ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ടൂവിൻ്റെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു സെയിം കേസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വേണം ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അല്ലേ നമുക്ക് സ്ക്വയറും ക്യൂബും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു സ്ക്വയേഴ്സിനെ പറ്റിയും ക്യൂബിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നോക്കുക ഇതെന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സെയിം കേസ് ഇത് എന്തെന്താണ് ത്രീയുടെ ക്യൂബും ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഇത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അതായത് ഫോറിൻ്റെ ഒരു നമ്പര് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതിനെ ആ നമ്പറിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂ ക്യൂബ് എടുക്കുക അതായത് ലോജിക്കുന്നതാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സെയിം കേസ് ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ലെറ്റർ അനലോഗി ലെറ്റർ അനലോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റർ ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു ലെറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ലെറ്റേഴ്സ് ആവാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ലെറ്റർ അനലോഗി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മെയിൻ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ അനലോഗി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയ
നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാനൊന്നും കാണാപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ലെറ്റർ ലെറ്റർ അൺലോഗിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റർ അൺലോഗിലെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് പെയ്യൽ ലീപ് പോഷ് ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ലോജിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ സെയിം ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൽഫബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഈ ആൽഫബെറ്റിക്കൽ ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് അല്ലാത്തതും വരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കേ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ചുമ്മാ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊടുത്തു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ഇത് ഫോർ വേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇത് ഫോർ ഇത് വൺ ഇത് ഫോർ 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 വേഡ് ആയിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ വേഡ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ സെയിം ലോജിക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ വരണം ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീയിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് എസ് ഫോറിൽ കിടക്കുന്നത് എച്ച് ടൂവിൽ കിടക്കുന്നത് ഓയ് മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നത് പി ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സി ഷോ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുമായിട്ട് വന്നിരി ഈ നമ്പരി ഈ നമ്പരുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സെയിം ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിനെ അടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തേർഡ് ലൈക്ക് തേർഡിൻ്റെ തേർഡുമായി മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി എഫ് ജി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് ഇത് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോജിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ബി ബിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കുക ടു സിയുടെ ത്രീ എഫിൻ്റെ എത്രയാണ് സിക്സ് ജിയുടെ എത്രയാണ് സെവൻ ഓക്കെ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് റിലേഷൻ ആണുള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കേ ടൂവും സിക്സും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആണുള്ളത് ടൂവിനോട് ഫോർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക സിക്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ സെയിം കേസ് ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീയോട് ഫോർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെവൻ കിട്ടുക മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള ലോജിക്ക് എന്താണ് ഇതിനകത്തെ രണ്ട് നമ്പരോടും രണ്ട് നമ്പറിനോടും കൂടി ഫോർ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലേസ് വാലുവിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോജിക്ക് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പിയുടെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ക്യു സെവൻ ഡി എഴുതുക എസ് എഴുതുക എസിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ എഴുതുക ടിയുടെ ട്വൻറ്റി നോക്കുക ഫോർ എണ്ണോ പതിനാറ് പതിനാറിനോട് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നാല് പതിനാറ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന
എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെയും കൂടി ഫോറ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരി തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ കൂടി ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓക്കെ അതുമായിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനിയും ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ആകും ഞാൻ ഈ അനലോഗി സെക്ഷനിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്സ് മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ മിക്സഡ് അനലോഗി മിക്സഡ് അനലോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും വരാം നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു വേഡ് അനലോഗി പഠിച്ചു ലെറ്റർ അനലോഗി പഠിച്ചു നമ്പർ അനലോഗി പഠിച്ചു ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്സഡ് അനലോഗി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മിക്സഡ് അനലോഗിയിൽ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ലെറ്റർ അനലോഗിയിൽ പറഞ്ഞു ആൽഫബെറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഓക്കെ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് തരുന്നത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂസിൻ്റെ നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാവും അതായിരിക്കും പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ലോജിക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മിനെയോ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി സം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സം ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിൻ്റെ സം ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിക്സഡ് അനലോഗിയുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണിത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒന്നുകിൽ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സം ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് ആവാം നോക്കിക്കേ ന്യൂസ് ന്യൂസ് എന്നൊരു വേർഡ് ന്യൂസ് എന്നൊരു വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിലെന്താണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ നമ്പേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ലോജിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതുക അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക എന്താണ് എൻ എൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ ഇയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യുയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എസിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോജിക് എന്താണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ലോജിക് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ പി എഴുതുക പിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനാറ് എ വൺ പി എകെൻ പതിനാറ് ഇ ഫൈവ് ആറ് നോക്കുക എത്രയാണ് ആൻസർ എവിടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് പതിനാറ് വൺ പതിനാറ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോ ഡബ്ല്യുവിനെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദെൻ വേ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ട്വൻറ്റി ത്രീയും വിൻ ഫോർട്ടി സിക്സും ആകുകയാണെങ്കിൽ വേ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക ഇവിടെ ഡബ്
ARIN Thank you, thank you all.